ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಏನಾದರೊಂದು ಹೊಸತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಮಂಗಳಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಾನರ್ ವಾನ್ ಬ್ರೌನ್ ತನ್ನ ಲೇಖನವಾದ ದಿ ಮಾರ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ರವರು ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರ ಒಳಗೆ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಎಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತಲುಪಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿವೆಯಾದರೂ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ರೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಯಾನಗಳನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ರೋವರ್ಸ್ಗಳು ಕಳುಹಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆಯೇ ಏಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸೌರಮಂಡಲದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ ಮಾನವ ವಾಸಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಸ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಈ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದುರ್ಘಟನೆಗೀಡಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನ ಮಂಗಳದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದೇ ಹೋಯಿತು ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ವೈಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಯಾನವು ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ವೈಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಯಾನವಾಗಿತ್ತು ವೈಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ನ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಸಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ರೋವರ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಸೋಜರ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ ವೈಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನವು ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಸೋಜರ್ನರ್ ಯಾನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಗಿರದೆ ಅದೊಂದು ರೋವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ
ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾನವು ಮಂಗಳದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತುವುದ ಪರಿಣಾಮ ಅದರ ಮಿಷನ್ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಗಿದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಸಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ರೋವರ್ಸ್ ನ ಹೆಸರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂದಾಗಿದೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾನವು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾನವು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋವರ್ಸ್ಗಳು ಮಂಗಳದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿನ ರೋವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ತಗಲುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಮಂಗಳದಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲು ತಗಲುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ರೋವರ್ಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ರೋವರ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಲು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಆರ್ಡರ್ ಈ ರೋವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆ ರೋವರ್ಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತವೆ ರೋವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದ ವಿಳಂಬ ಒಂದು ತೊಡಕಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ರೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿಲ್ಲ ಈ ರೋವರ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೋವರ್ಸ್ಗಳೇ ಮಂಗಳದ ವಾತಾವರಣ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ರೋವರ್ಸ್ಗಳು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳೇ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಇರುವಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೌರಮಂಡಲದ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವೀನಸ್ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಅದರ ದೂರವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವಾಗ ಅದರ ದೂರವು ನೂರ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಮಾಸ್ ಭೂಮಿಯ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಭೂಮಿಯ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಭೂಮಿಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಾದರೂ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾಲ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಲೆಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ಗಳು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿಯೂ ಬೇಗನೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಸಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಚಿಸಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ಆರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವೀನಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವ